స్కిల్ మీన్స్ an ability to do something well edaina oka pani ni chakkaga cheyagalige samarthyanni naipunyam antaru skill ante naipunyam you all know pretty well that if you want to get a job you require communication skills mee andarki baaga telusu meeru edaina oka udyogaanni sampadinchalante meeku communication skills meeda baaga pattundali ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో భాగంగా యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ యూ షుడ్ గెట్ మాస్టరీ ఓవర్ ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ చూడండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒక ఉద్యోగాన్ని సంపాదించాలంటే మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా మీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా అది మీకు ఎంత కష్టం అనిపించినా కూడా మీరు ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ మీద పట్టు సాధించాలి యూ ఆర్ టు గెట్ మాస్టరీ ఓవర్ ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ యూ నో వై బికాస్ ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ ప్లే అ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ గెటింగ్ ఏ జాబ్ ఒక ఉద్యోగాన్ని సాధించడంలో ఒక ఉద్యోగాన్ని సంపాదించడంలో ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ అనేటివి ఒక ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి అది చిన్న ఉద్యోగం కానీ లేవాలి అది చిన్న ఉద్యోగం అయినా సరే రైట్ అక్కడ కూడా వాళ్ళు ఒక జనరల్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు ఒక చిన్న ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు బాగుందా మరి ఆ ఇంటర్వ్యూని మీరు సక్సెస్ఫుల్గా ఫేస్ చేస్తేనే మీరు ఉద్యోగాన్ని సాధించగలుగుతారు అర్థమవుతుందా రైట్ ఫైన్ చూద్దాం మరి ఇప్పుడు జాబ్కి అప్లై చేస్తారు బా జాబ్కి అప్లై చేస్తే సరిపోదు మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసి జాబ్కి అప్లై చేస్తే సరిపోదు కానీ అప్లై చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి ఒక ఆ పర్టికులర్ కంపెనీ మనం ఏ ఏ కంపెనీకి అయితే మనం అప్లై చేసామో వాళ్ళు మనల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు కదా దానికి మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి ఇంటర్వ్యూ గురించి పూర్తి అవగాహన ఉండాలి ఇంటర్వ్యూ ఎలా జరుగుతుంది ఆ ఇంటర్వ్యూకి మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇవన్నీ ఈ అన్ని విషయాల గురించి మనకు అవగాహన ఉండాలి అందుకే ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మీకు ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ గురించి చెప్తాను అంటే మనం ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకేనా చూడండి మరి ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి వెరీ సింపుల్ అనమాట అది కష్టం ఏమీ కాదు ఓకే చూడండి ఫస్ట్ చూడండి బిఫోర్ బిఫోర్ ది ఇంటర్వ్యూ అంటారు దీన్ని ఏమంటారు బిఫోర్ ది ఇంటర్వ్యూ మనం వెళ్ళిపోతాం హడాబుడిగా ఏమి ప్రిపేర్ కాకుండా ఆమా నేను రిటర్న్ ఎగ్జామ్లో నాకు బాగా మార్క్స్ వచ్చేసాయి వెరీ నైస్ లేదు రిటర్న్ ఎగ్జామ్ లేదు డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ అనుకోండి నాకు ఇంటర్వ్యూ కాల్ లెటర్ వచ్చేసింది హ్యాపీగా నేను ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవుతాను ఆత్మవిశ్వాసంతో ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్తో మీరు బాగా డ్రెస్అప్ చేసుకొని సర్టిఫికేట్ తీసుకొని ఫైల్ తీసుకొని వెళ్తారు స్టడీ చేయలే మీరు ఇంటర్వ్యూ గురించి మీరు స్టడీ చేయాల అలా వెళ్ళిపోతే కరెక్ట్ కాదనమాట అందుకే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి స్టడీ చేయాలి ఓకేనా బిఫోర్ ది ఇంటర్వ్యూ అనమాట అంటే ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యే ముందు ఇంటర్వ్యూ గురించి తెలుసుకోవాలి ఓకేనా రైట్ ఎస్ చూడండి ఇక్కడ మనము దేని గురించి మారుతున్నామంటే ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూ గురించి అనమాట ఈ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూలో ఓకే రైట్ రెండు రకాల వ్యక్తులు ఉంటారు అనమాట ఇంటర్వ్యూవర్ అండ్ ఇంటర్వ్యూవి ఇంటర్వ్యూవర్ అంటే ఎవరంటే ఆ పర్సన్ హూ ఆస్ ద క్వశ్చన్స్ హూ ఆస్ ద క్వశ్చన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటర్వ్యూవర్ మీకు తెలుసు కదా మనం ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక బోర్డు ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ బోర్డు ఉంటారు దాన్ని దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్ అంటారు ఆ ఇంటర్వ్యూ బోర్డు లేదా ఆ ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్లో ఒక ముగ్గురు నుండి ఐదు మంది వ్యక్తులు ఉండొచ్చు ఓకేనా వాళ్ళు ఎవరైతే అంటే మనం ఇప్పుడు జాబ్ అప్లై చేసాం కూడా మనం వెళ్ళి అడు వెళ్తాం కదా మనల్ని వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వాళ్ళనే ఇంటర్వ్యూవర్స్ అంటారు ఏమంటారు ఇంటర్వ్యూవర్స్ అంటారు ఓకే లేదు ఒక వ్యక్తి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారంటే అతన్ని ఇంటర్వ్యూవర్ అంటారు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏంటంటే ఆ పర్సన్ హూ గివ్స్ ఆన్సర్స్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ ఇంటర్వ్యూవర్ ఓకే రైట్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు మీరు జాబ్కి అప్లై చేశారు మీరు ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవుతున్నారు రైట్ 
అప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ అనమాట ఓకే ఆ పర్సన్ హూ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అన్ ఇంటర్వ్యూవర్ క్వశ్చన్స్ అడిగే వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూవర్ అంటారు ఆన్సర్స్ చెప్పే వాళ్ళని అంటే ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటారంటే ఇంటర్వ్యూవి అంటారు నెంబర్ వన్ అది తెలుసుకోవాలి బాగా నెక్స్ట్ చూడండి ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యే ముందు ఏం చేయాలంటే రీసెర్చ్ కంపెనీ అండ్ రోల్ అంటే మీరు ఏ కంపెనీకి అయితే అప్లై చేశారో ఆ కంపెనీ గురించి బాగా రీసెర్చ్ చేయాలి గ్రౌండ్ వర్క్ చేయాలి అంటే తెలుసుకోవాలి బాగా దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే కొన్ని జనరల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మీరు మా కంపెనీలోనే ఎందుకు వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు మా కంపెనీనే ఎందుకు చూజ్ చేసుకున్నారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట కాబట్టి ఆ కంపెనీ గురించి బాగా స్టడీ చేయాలి రీసెర్చ్ చేయాలి అది సరిపోదు మీ రోల్ ఏంటో కూడా మీకు బాగా అవగాహన ఉండాలి అంటే మీరు ఆ కంపెనీకి ఎందుకు అప్లై చేశారు ఏ రోల్ కోసం మీరు ఏ జాబ్ కోసం మీ రోల్ మీ రోల్ ఏంటి ఆ కంపెనీలో ఆ కంపెనీ డెవలప్మెంట్లో మీ రోల్ ఏంటి మీ పాత్ర ఏంటి దాని గురించి కూడా మీకు బాగా అవగాహన ఉండాలి నెక్స్ట్ రివ్యూ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫస్ట్ రివ్యూ చేయండి జాబ్ మీరు ఏ జాబ్కి అప్లై చేశారు ఆ జాబ్కి ఏ ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి ఏ ఏ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి ఏ ఏ అడిషనల్ స్కిల్స్ ఏమైనా ఉండాలనా కంప్యూటర్ స్కిల్స్ ఇలాంటివి ఇంకా ఏమైనా ఉండాలనా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పే వీటి గురించి బాగా స్టడీ చేయాలి తెలుసుకొని పెట్టుకోవాలి బాగా గ్రౌండ్ వర్క్ చేయాలన్నమాట అంటే బిఫోర్ ది ఇంటర్వ్యూ అని రైట్ నెక్స్ట్ ప్రిపేర్ రెజ్యూమే అండ్ రెఫరెన్సెస్ మీకు ఏమైనా రెఫరెన్సెస్ ఉంటే వాటిని బాగా తెలుసుకొని పెట్టుకోవాలి అలాగే రెజ్యూమే బాగా ప్రిపేర్ చేయాలి మీ రెజ్యూమే ఎప్పుడు కూడా కన్సైజ్గా ఉండాలి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉండాలి రైట్ ప్రొలాంగింగ్గా ఉండకూడదు ల్యాగింగ్ ల్యాగ్ ఉండకూడదు అనమాట ఇంటర్ ఏది రెజ్యూమేలో క్లియర్గా ఉండాలి బాగా అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలి ఇవర్ రెజ్యూమే షుడ్ బి వెరీ లెజిబుల్ అస్ వెల్ యాజ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ ఓకే ఫైన్ ప్రాక్టీస్ కామన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కామన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూలో మామూలు కామన్ అడుగుతారు కదా టెల్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇలాంటి కామన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా రైట్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇవన్నీ అడుగుతారు కదా కామన్ క్వశ్చన్స్ ఈ కామన్ క్వశ్చన్స్ గురించి బాగా వాటికి ఆన్సర్స్ ఎలా చెప్పాలో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి బిఫోర్ ది ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినారు బాగా స్టడీ చేసినారు ఆ కంపెనీ గురించి తెలుసుకున్నారు మీ జాబ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేమి కావాలో అవన్నీ తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యారు ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి డ్యూరింగ్ ది ఇంటర్వ్యూ ఏం చేయాలి చూడండి ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటారు కదా అంటే మీరు వెళ్తానట్లే లోపలికి ఆ రూమ్లోకి ఎంటర్ అవుతానట్లే మీ డ్రెస్ చూస్తారు మీ డ్రెస్ సెన్స్ చూస్తారు మీ వే ఆఫ్ వాకింగ్ చూస్తారు మీరు నడిచే విధానం చూస్తారు మీ డ్రెస్ మీ డ్రెస్ సెన్స్ ఎలా ఉందో చూస్తారు బయట మనం చాలా ఇన్ఫార్మల్గా ఉంటాం టీషర్ట్లు వేసుకుంటాం నైట్ ప్యాంట్లు వేసుకుని తిరుగుతాం కానీ అక్కడ కొన్ని కోడ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళకు కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి కదా మన బిహేవియర్ని బాగా అసెస్ చేస్తారు వాళ్ళు మన డ్రెస్ని బట్టి అందుకే ఎప్పుడు కూడా డ్రెస్ ఫార్మల్లీ అండ్ ప్రొఫెషనల్లీ నచ్చినా నచ్చకపోయినా వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇట్ తప్పదు మరి అరైవ్ అర్లీ టైం మేనేజ్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు అప్పుడప్పుడు మనం లేట్గా పోతుంటాం ఏదైనా పని మీద ఎక్కడన్నా కాలేజ్కి లేట్గా వెళ్తాం స్కూల్కి లేట్గా వెళ్తాం కానీ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు వీలైతే ఒక వన్ అవర్ ముందు వెళ్ళి కూర్చుంటే ఏం పోతాను ప్రశాంతంగా అక్కడ కూర్చోండి అబ్జర్వ్ చేయాలి మొత్తం సరౌండింగ్స్ క్యాంపస్ మొత్తం అంతా అలా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇంకా కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి కదా అందుకే ఎప్పుడు కూడా ముందే వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఆత్మవిశ్వాసం ముఖ్యంగా ఈ ఆత్మ ఈ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అని కూడా అంటారు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకు తెలిసింది ఇప్పుడు బాగా ప్రజెంట్ చేస్తాం మనం మనకు ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే మన మీద మనకు నమ్మకం పెరుగుతుంది ఒక దృఢ సంకల్పం పెరుగుతుంది మనకి ఎస్ ఐ కెన్ అని ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది ఒక పాజిటివ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అందుకే కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి మెయింటైన్ ఐ కాంటాక్ట్ వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు అక్కడ మలుకొని ఇక్కడ మలుకొని కిందికి మలుకొని ఆన్సర్ చెప్పేది కాదు అదేనా ఇప్పుడు ఎవరైనా మాడదంటే మనం మనకు ఒక ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉంటుంది ఏంటంటే ఫ్రెండ్ మాడేటప్పుడు కానీ లేదంటే ఎవరైనా మాడేటప్పుడు
వాళ్ళు చెప్పి వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడగడం కూడా మనము డైరెక్ట్ ఐ టు ఐ అంటే దాని ఐ కాంటాక్ట్ అంటారు వాళ్ళ వైపు చూస్తూ మనం వినాలి వాళ్ళ వైపు చూస్తూ మనం మాట్లాడాలి దట్స్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ అప్పుడు నీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది స్మైల్ ఎప్పుడు కూడా మొహం మీద చిరునవ్వు ఉండాలి అంటే నీకు ఆ ఇంటర్వ్యూ ఇష్టం లేనట్లు ఆ జాబ్లో నీకు ఉద్యోగం ఇంటర్ ఇంట్రెస్ట్ లేనట్లు అలా ఉండకూడదు దిగులుగా ఏదో బాధగా అలా మూడు మూడవట్ అంటే ఏదో నీకు ఏదైనా గుర్తుకొచ్చి వాటి గురించి ఆలోచించడం ఇలా మైండ్ డైవర్ట్ చేసుకోకూడదు అలా చేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా మనసు ఎప్పుడు మొహం మీద చిరునవ్వు ఉండాలి మొహం మీద చిరునవ్వు ఉండాలి యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ స్మైల్ అండ్ యువర్ ఫేస్ ఎస్ పాజిటివ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్గా ఉండాలి నెగిటివ్గా ఉండకూడదు అంటే ఇలా బెండ్ అయ్యేది అలా బెండ్ అయ్యేది అలా చేయకూడదు నో సిట్ స్ట్రైట్ పర్ఫెక్ట్గా కూర్చోవాలి ఓకేనా రోజంతా కూర్చోం కదా కొద్దిసేపు కదా ఇంటర్వ్యూ జరిగేది ఇంటర్వ్యూ అయిపోయేది అక్కడ నెక్స్ట్ ఎందుకంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ అన్నారు చూడండి లాంగ్వేజ్ అంటే భాష నీ పాడీనే మాట్లాడుతుంది నువ్వేంటి నీ బిహేవియర్ ఏంటి నీ ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉందో నీ బాడీ చెప్తుంది అన్నమాట అక్కడ అందుకని యాక్టివ్ లిస్నింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది చెప్పేటప్పుడు యు హ్యావ్ టు పే యువర్ అటెన్షన్ యు హ్యావ్ టు ఫోకస్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాళ్ళు అడిగేటప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఎస్ యాక్టివ్గా వినాలి ఎప్పుడైతే ఎంత యాక్టివ్గా వింటే ఎంత శ్రద్ధ పెట్టి వింటే వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ అంత బాగా అర్థమవుతాయి కదా అందుకే యాక్టివ్గా వినాలి పే అటెన్షన్ టేక్ నోట్స్ నోట్స్ అంటే మీరేం నోట్ తీసుకొని రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు యూ రిజిస్టర్ ఇన్ యువర్ మైండ్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఆస్ క్లారిఫైయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ మీకు వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ కొంచెం వేగ్గా అనిపించింది అర్థం కాలేదు అంబిగ్వస్గా ఉంది అనుకోండి కొంచెం అడగండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ యూ ప్లీజ్ అని ఓకేనా కుడ్ యూ ప్లీజ్ సమ్థింగ్ అలా కొంచెం రిక్వెస్టింగ్ అడగండి ఆ క్వశ్చన్ ఇంకోసారి మీరు దయచేసి కొంచెం డీటెయిల్ అడుగుతారు లైక్ దట్ క్లియర్ కమ్యూనికేషన్ క్లియర్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి టు షేర్ యువర్ ఐడియాస్ యువర్ థాట్స్ యువర్ ఫీలింగ్స్ విత్ అదర్స్ ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూవర్ ఇంటర్వ్యూ మధ్య ఒక కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది అనమాట అంటే షేర్ చేసుకుంటారు కదా మీరు మీ థాట్స్ మీ వ్యూస్ ఇవన్నీ కూడా మీ ఆన్సర్స్ని షేర్ చేసుకుంటారు కదా వాళ్ళతో ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది మీ మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఆ కమ్యూనికేషన్ చాలా క్లియర్గా ఉండాలి అండర్స్టాండబుల్గా ఉండాలి స్పీక్ క్లియర్లీ కన్సైస్లీ ఓ అని ల్యాక్ చేయకూడదు లాక్ కూడదు ఏమి క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ పిన్ టు పెన్ అలా ఉండాలి అవాయిడ్ జార్గన్స్ అంటే యా లైక్ దట్ అనవసరమైనటువంటి పదాలని ఉపయోగించకూడదు అక్కడ యాప్టబుల్ వర్డ్స్ సూటబుల్ వర్డ్స్ని మాత్రం ఉపయోగించాలి ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ 